இன்னைக்கு நீங்க பிரதி சமையல பார்க்க போற ரெசிபி ஒரு சிம்பிள் சவுத் இந்தியன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அதாங்க கிறிஸ்பி கிரன்ச்சி தோசை கூடவே ஒரு ஈஸி ஒன் பார்ட் சாம்பார் அதோட ஒரு சூப்பரான தேங்காய் சட்னி வாங்க இனி இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம இந்த கிறிஸ்பி தோசை செய்யறதுக்கு மாவு எப்படி ரெடி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இதுக்கு நான் மூணு கப்பு இட்லி அரிசி ஒரு கப்பு உளுந்து கால் கப்பு கடலை பருப்பு கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சிருக்கேன் இப்போ இது நல்லா ஊறிடுச்சு நல்லா கழுவிட்டு ஊற வைங்க இப்போ இது ஊறிடுச்சு இதை நான் இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி கிரைண்டர்ல ஒன்னா போட்டு அரைக்க போறேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ மினிட்ஸ் தாங்க ஆகும் நீங்க இது கூட வேற எதையுமே சேர்க்க வேண்டாம் சிலர் சொல்லுவாங்க கிறிஸ்பி தோசைக்கு அவல் சேர்க்கணும் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நமக்கு அவசியமே இல்லை ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்ல கொஞ்சம் அரையட்டும் பாருங்க இப்ப இருபது நிமிஷம் கழிச்சு மாவு எனக்கு நல்லா அரைஞ்சிடுச்சு போதும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கிரெய்னியா இருக்கு அது போதும் எனக்கு ரொம்ப மாவா அரையணும்னு அவசியம் இல்லை எனக்கு இப்படி இருந்தா போதும் இது கூட நான் இனி ஒரு அரை கப் பழைய மாவு சேர்த்துக்கிறேன் இது நீங்க சென்னையிலாம் நம்ம அந்த ஹாட் வெதருக்கு தேவை கிடையாது இங்க எங்களுக்கு யூஎஸ்ல எங்களுக்கு புளிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் இன்னைக்கு நைட் ஆட்டி வச்சா காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் எனக்கு தோசை செய்யணும்னா நான் பழைய மாவு சேர்த்துக்கிட்டா தான் எனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்ய முடியும் இல்லைன்னா நான் டின்னருக்குனா எனக்கு இது மாவு தேவையில்லை பழைய மாவு ஊத்தாமலே நான் டின்னருக்கு தோசை ரெடி பண்ணலாம் ஆனா எனக்கு நாளைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு வேணும்ன்றதுனால நான் இது கூட மாவு சேர்த்துக்கிறேன் நான் இது கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி இப்போவே வச்சிடுறேன் ஏன்னா நான் காலையில் உப்பு போடுறதுக்கு மறந்துடுவேன் அதனால நான் இப்போவே போட்டு வச்சிடுறேன் நீங்கள் மறக்க மாட்டிங்கன்னா நீங்கள் காலையிலே போட்டால் போதும் இப்போ நம்ம தோசைக்கு எப்படி மாவு ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தாச்சு இனி இந்த ஈஸி ஒன் பார்ட் சாம்பார் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் முக்கால் கப்பு மசூர் தால் எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா கழுவி ஒரு குக்கரில் போட்டு கூடவே ஒரு நாலு பல் பூண்டு சேர்த்துருக்கேன் நம்ம இது ஒன் பார்ட் சாம்பார் இல்லையா அதனால் எல்லாம் இதே பாத்திரத்தில் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இது கூடவே வெங்காயத்தையும் வெட்டி போட்டுருங்க அப்புறம் நம்ம காய்கறிகளை சேர்த்துக்க போகிறோம் இதுக்கு என்னென்ன காய்கறிகள் வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குழஞ்சு போகிற மாதிரி உள்ள காய்கறிகளை நீங்கள் போடாதீங்க கேரட் பீன்ஸ் முருங்கைக்காய் இந்த மாதிரி காய்கறி காய்கறிகள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு குழஞ்சு போயிடாது ஸோ இப்போ நான் கேரட் போடுறேன் கூடவே பீன்ஸ் பீன்ஸ் எல்லாம் இது வந்து நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கின பீன்ஸ் ஆனால் நான் அது பொரியல் பண்ணுறதுக்காக வாங்கினேன் பொரியல் பண்ணுற மாதிரியே தெரியல அதனால் இந்த மாதிரி வெட்டி கெட்டு போயிடக்கூடாதுன்னு இதெல்லாம் வெட்டி ஃப்ரீசரில் போட்டு வச்சுக்கிட்டேன் அப்போ நமக்கு சட்டன் எடுத்து சாம்பார் பண்ணிடலாம் டைம் சேவ் பண்ணலாம் இல்லையா காய்கறியை வெட்டி கிளீன் பண்ணுற வேலை இல்லை டக்குன்னு எடுத்து டக்குன்னு போட்டுடலாம் இது மாதிரி நான் எல்லா காய்கறியிலையுமே வச்சுருப்பேன் முருங்கைக்காய் இருக்கும் வெள்ளரிக்காய் கத்திரிக்காய் கூட நான் வச்சுருப்பேன் வாங்குறது பொரியல் பண்ணுறதுக்குன்னு வாங்குவோம் வாங்கிட்டு பொரியல் பண்ண மாட்டோம் அப்புறம் எல்லாம் கெட்டு போகும் அந்த மாதிரி கெட்டு போகிறதுக்கு இப்போல்லாம் விடாமல் இந்த மாதிரி காய்கறிகளை நீங்கள் சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக வெட்டி சாம்பாருக்குன்னு வெட்டி ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிடுங்க புளி கூட இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கண்டெய்னரில் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க அப்போ உங்களுக்கு சாம்பார் பண்ணணுன்னா எடுத்து இந்த கண்டெய்னர் ரெண்டு ஷேக் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த பாருங்கள் புளி நல்லா கரைஞ்சிரும் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புளி இப்போ சேர்த்துக்க வேண்டாம் கடைசியில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இனி இது கூட பெருங்காய பொடி சேர்த்துக்கோங்க அதோட கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு அப்புறம் நமக்கு தேவைப்படும் போது எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு மட்டும் சேர்த்து தக்காளி போட மறந்துட்டோம் ஒரு தக்காளியும் வெட்டி கூட தண்ணி சேர்த்து இதை ஒரு ரெண்டு மூணு விசிலுக்கு வேக வச்சுருங்க மூணு விசில் போதுங்க அதுக்கு மேலே நமக்கு இந்த பருப்புக்கு மூணு விசிலுக்கு மேலே நமக்கு அவசியம் இல்லை சரி இது இனி குக்கரை மூடி நம்ம வேக வைக்கலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம சட்னி ரெடி பண்ணிடலாம் தேங்காய் சட்னி தேங்காய் சட்னிக்கு மட்டும் நம்ம எப்பவுமே தேங்காய் ஃப்ரெஷ்ஷாக உடச்சி அந்த ஃப்ரெஷ் தேங்காயில் சட்னி பண்ணால் அது ஒரு தனி டேஸ்ட்டுங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு பழைய தேங்காயில் பண்ணினா அதுக்கு ருசி கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கும் அதனால் நான் இன்னைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக தேங்காய் உடச்சி ஃப்ரெஷ் தேங்காயில் சட்னி பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த தேங்காய் சட்னி பண்ணுறதுக்கு நான் இந்த பாதி முறி தேங்காயில் பாதி தான் எடுத்துக்க போகிறேன் அதாவது கால் முறி தேங்காயில் தான் நான் சட்னி பண்ண போகிறேன் மிச்ச தேங்காவை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தேங்காய் பத்தையாக்கி அதை அப்படியே
இனி இது கூட மூணு பல் பூண்டு இதையும் கூட போட்டுக்கோங்க அதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பொறிக்கடலை அதோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் கூட கொஞ்சம் உப்பு இதையும் சேர்த்து நம்ம ஒன்னா அரைச்சிக்க போறோம் காரம் வேணும்னா நீங்க ஜாஸ்தி பதினஞ்சு காஞ்ச மிளகா வரைக்கும் சேர்த்துக்கலாம் நான் மீடியமான காரத்துக்கு பத்து சேர்த்துருக்கேன் சரி இனி இதெல்லாம் போட்டு நம்ம அரைச்சு கொண்டு வந்துடலாம் தண்ணி எதுவும் நான் இப்போ சேர்த்துக்கல இனி கொஞ்சமா இது தண்ணி இல்லாம அரைச்சது இனி இது கூட நான் இனி கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து ரொம்ப ட்ரையா இருக்க கூடாது கொஞ்சம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி மட்டும் நான் சேர்த்து இதை அரைச்சிக்க போறேன் இந்த மாதிரி பக்குவத்துக்கு அரைச்சி கொண்டு வாப்பா செம டேஸ்ட்டுங்க இது நீங்க கண்டிப்பா எல்லாரும் செஞ்சு பாருங்க இப்ப பதினஞ்சு காஞ்ச மிளகா போட்டு ரொம்ப உரைப்பு கூடிடுச்சுன்னா ஒன்னு பிரச்சனை இல்லைங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க சீனி சீனி சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லாம் சரியா போயிடும் சரி இனி நம்ம சாம்பார் நம்ம வேக வச்சோம் இல்லையா பருப்பு அது இனி என்ன எப்படி இருக்குன்னு போய் பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம வேக வச்ச பருப்பு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு நான் இது கூட இனி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி இதை நான் கொஞ்சம் தண்ணியில கரைச்சு இப்போ இந்த வேக வச்ச பருப்பு கூட நான் சேர்த்துக்க போறேன் அது சேர்த்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கரண்டியால இந்த பருப்பு லைட்டா நல்லா கொஞ்சம் மசிச்சுக்கோங்க கூடவே கொஞ்சம் புளி சேர்த்துக்கணும் இது பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாம்பார்ன்றதுனால ரொம்ப புளி தூக்கலா இருக்க கூடாது கொஞ்சமா தான் இருக்கணும் புளி போடலன்னா கூட பரவாயில்ல கொஞ்சமா புளி சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளவுதான் இவ்வளவுலாம் இல்லைங்க போதும் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே நான் சேர்த்துக்க போகிறதில்ல பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது நம்ம அந்த மாதிரி புளி அந்த மாதிரி ஊற வச்சு வைக்கிறதுனால சரி இதை என்ன சேர்த்தாச்சு இப்போ இதை கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து இதை ஒரு கொதி வர்றதுக்கு விடுவோம் நான் சாம்பார் பவுடர் சேர்த்துக்கிறதுக்கு முன்னால் அந்த பருப்பை ஒரு கரண்டியால் நான் கலக்க மறந்துட்டேன் அதனால தான் எல்லா பருப்பும் முடிச்சிட்ருக்கு நீங்களும் அது மாதிரி பண்ணிடாதீங்க ஃபஸ்ட்டு பருப்பை நல்ல கரண்டியால் கலக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பொடிகளை தண்ணியெல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ தேவைக்கேற்ப தண்ணி சேர்த்து ஒரு கொதி விடுங்க கூடவே நல்ல ஃப்ரெஷ் கொத்தமல்லி இலை இருந்துச்சுன்னா அதையும் வெட்டி போட்டு ஒரு கொதி வரட்டும் சாம்பார் நல்லா கொதிச்ச பிறகு நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் எடுத்து கடுகு வத்தல் கொஞ்சோண்டு பெருங்காயத்தூள் மூணும் போட்டு தாளிச்சு அதை நம்ம இந்த சாம்பாரோட சேர்த்துக்க போகிறோம் அவ்வளோதாங்க நம்ம ஒன் பாட் சாம்பார் ரெடி இதுக்கு இன்னும் நீங்கள் மெருகூட்டணும்னா ஒரு டீஸ்பூன் நெய் கீ அதை நீங்கள் மேலே ஆப்பில் ஊற்றிட்டிங்கன்னா போதும் அட்டகாசமான சாம்பார் ரெடி பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாம்பார் ரெடி இப்போ நம்ம சாம்பார் ரெடி சட்னி ரெடி இனி இந்த மாவு இது நேற்று நான் ஊற வச்ச புளிக்க வச்ச மாவு அதில் இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு நான் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துக்கிறேன் எப்போவுமே தோசை நல்லா ப்ரௌனாக வரணும்னா ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் அது கூடவே நல்ல ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் நான் வந்து சீனி சேர்த்துக்க போகிறேன் அது எதுக்குன்னா நல்ல அந்த ஒரு ப்ரௌன் கலர் சீனி கேரம்லைஸ் ஆகி நல்ல ஒரு ப்ரௌன் கலர் கொடுக்கும் நம்ம தோசைக்கு சரி இப்போ மாவு ரெடி நம்ம இனி தோசைக்கல்லை சூடு பண்ணிடலாம் தோசை கல் நம்ம மாவு ஊற்றுற சமயம் ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது ஸோ அதுக்காக அந்த டெம்பரேச்சரை கொஞ்சம் குறைக்கிறதுக்காக தண்ணி தெளிக்கிறோம் தண்ணி தெளித்து இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் டவலால் நல்லா தொடச்சிக்கோங்க இது கேஸ்ட் ஆயின் தோசை கல் இதில் ஒரு கரண்டி மாவு ஒரு குழி கரண்டி மாவு எடுத்து சிலர் அந்த கரண்டியோட பின்பக்கத்தை வச்சே தேய்ச்சிப்பாங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாங்க நான் இந்த நம்ம அரிசி அழக்குற ஆளாக்கு இருக்கு இல்லையா குட்டி அழாக்கு அந்த ஆளாக்கோட பின்பக்கத்தை வச்சு நான் இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் ஆக்கிக்கிறேன் இனி இது கூட நல்லெண்ணெய் தோசை செய்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம் நீங்கள் உங்களுக்கு இஷ்டப்பட்ட ஆயில் கீ எது வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா ஜென்ரஸாக நல்லா போடுங்க போட்டுட்டு இனி இந்த கரண்டியால் நம்ம ஏன்னா கிறிஸ்பி கிரஞ்சி தோசையை ரெண்டு பக்கம் நம்ம திருப்ப மாட்டோம் அடுத்த பக்கம் திருப்பி போட மாட்டோம் ஒரு பக்கம் தான் அப்போது மாவை வந்து கொஞ்சம் சமப்படுத்திக்கோங்க கொஞ்சம் இடத்துல பம்பியாக இருக்க இடத்த இந்த மாதிரி எண்ணெய் போட்டுட்டு இந்த கரண்டியால் எப்படி செஞ்சிங்கன்னா மாவு ஓட்டாது எண்ணெய் இல்லாமல் டைரெக்டாக இந்த மாதிரி தோசை திருப்பியால் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா மாவு கொஞ்சம் ஓட்டும் அதனால் எண்ணெய் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் ஆக்குங்க சரி இப்போ நல்ல ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு நல்ல யூனிஃபார்மாக வந்துருச்சு அவ்வளோதாங்க பாருங்க எவ்வளோ அட்டகாசமா நமக்கு தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப கிரஞ்சியா நல்லா இருக்கு இந்த சட்னிக்கு சாம்பாருக்கும் அட்டகாசமா இருக்கும் சரி நீங்க அடுத்த தோசை செய்யும் போதும் இந்த மாதிரி நீங்க தண்ணி தெளிச்சு பேப்பர் டவலால தொடச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம அந்த முந்திர தோசை செய்யறது செஞ்சதுல 
கல் சூடாயிருக்கும் அப்போ அந்த டெம்பரேச்சரை நீங்கள் ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா தான் இந்த மாதிரி தோசை திருப்பி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வரும் அதனால் ஒரு ஒரு தோசை செய்து முடித்த பிறகும் இந்த மாதிரி தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க கல்லில் இப்போ மாவு ஊற்றியாச்சு இனி இது வந்து கீ ரோஸ்ட் இது நான் கீ போடுறேன் கீ தோசை கீ தோசை பொடி தோசை என்ன தோசை வேணால் பண்ணிக்கலாம் நான் பாருங்க இப்ப நம்ம கீ ரோஸ்ட் ரெடி எவ்வளவு அழகா வந்திருக்குன்னு பாருங்க இப்ப நம்ம கோன் தோசை செய்யறதுக்கு இந்த மாதிரி நடுவில் நீங்க கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் அவ்வளவுதாங்க நம்ம கோன் தோசை ரெடி கிறிஸ்பி தோசை போடும்போது இன்னொன்று நீங்கள் கவனிக்கணும் இந்த மாவு தேய்க்கிறீங்களா ரொம்ப மெல்லமாக இந்த மாதிரி தேய்ச்சி கல் சூடாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி மாவு அந்த கப்போட உருண்டுறோம் அப்போ அது பர்ஃபெக்ட் தோசை கிடையாது ஸோ அதனால் டெம்பரேச்சர் வந்து கல்லோட டெம்பரேச்சர் குறைவாக இருக்கணும் ப்ளஸ் நீங்கள் இவ்வளோ ஸ்லோ ரிவர்ஸில் வரக்கூடாது ஒரே டைரக்ஷனில் தான் நீங்கள் சுற்றணும் திருப்பி ரிவர்ஸில் வந்தீங்கனாலும் இந்த மாதிரி கப்பில் ஒட்டிக்கும் ஸோ அதையும் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க ரெண்டு நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் தன்னால் வந்துடுங்க நான் இனி என்னோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட போகிறேன் ஏன்னா கிறிஸ்பி தோசை செஞ்சு உடனே சாப்பிடணும் உடனே செஞ்சு உடனே சாப்பிடணும் ஆற விட்டால் நல்லா இருக்காது நல்லா சாப்பிட போகிறேன் நீங்களும் இந்த ஒன் பாட் சாம்பார் ரெசிபி இந்த தேங்காய் சட்னி அண்ட் பேப்பர் ரோஸ்ட் இதையும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்றத கீழே எங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அப்படியே இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அதோட உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபேமிலிஸ்க்கு என்னுடைய வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்